रहीम दोस्तों आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इम्यूनिटी चैप्टर से है चैप्टर नंबर थर्टीन ऑफ फर्स्ट ईयर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन स्पेसिफिक पहले इस पे बात हो चुकी है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है दैट इज़ सब डिवाइडेड इन टू थ्री सब कैटेगरीज थ्री सब लाइन जिसमें आज हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और हमने पिछले वीडियो में ये कहा था कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ पैथोजन इन टू द्लड के पैथोजन ब्लड तक ना पहुँचे उसको हम ब्लड से बाहर ही रोक लें आज हम देखते हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को हम सब डिवाइड करते हैं इन टू थ्री कॉम्पोनेंट्स एक इसका जो सबसे मेन कॉम्पोनेंट है दैट इज़ स्किन और फिर जब हमारी बॉडी के आर्गन है जिसके ऊपर स्किन नहीं है लेट सपोज आइज़ है नोज़ है माउथ है तो जो आर्गन है जहाँ पर स्किन अवेलेबल नहीं है देर विल भी स्किन डिराइवेटिव जो कि स्किन की तरह फंक्शन परफॉर्म करेंगे और फिर कुछ हमारी बॉडी के रिफ्लेक्स एक्शन हैं तो ये तीन चीज़ें मिलकर बनाती हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिसमें एक स्किन है स्किन के कुछ डिराइवेटिव हैं और लास्ट में जो है वो कुछ रिफ्लेक्स एक्शन है अभी हम डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में स्किन को स्किन बिहेव लाइक फिज़िकल बेरियर एंड इट आल्सो बिहेव लाइक द केमिकल बेरियर स्किन हमारे पास दोनों तरह से फंक्शन कर रहा है ये एक फिज़िकल बेरियर भी है और फिज़िकली भी प्रिवेंट कर रहा है या एंट्री ऑफ पैथोजन को और केमिकली भी प्रिवेंट कर रहा है अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ इट बिहेव लाइक फिज़िकल बेरियर फिज़िकल बेरियर मीन्स दैट इट फिज़िकली प्रिवेंट द पैथोजेनिक इंट्री इन द बॉडी ये एक वाल है जो वाल जो है वो फिज़िकली किसी आर्गेनिज्म की इंट्री को किसी घर में प्रिवेंट करती है जस्ट लाइक दिस स्किन जो है वो आ, हमारी बॉडी में इंट्री ऑफ पैथोजन को प्रिवेंट करती है आप लेट सपोज फर्ज कर लें कि हमारी बॉडी के ऊपर स्किन ना होगी सो एवरी पैथोजन विल हैव अ क्लियर चांस टू इंटर इन अवर बॉडी एन अटेक ऑल द इनाटमिकल आर्गन स्किन की दो लेयर्स हैं जो बिहेव करती है लाइक फिजिकल बेरियर उसमें एक आउटर मोस्ट है जिसको हम एपिडर्मस कहते हैं और एक इसके नीचे सेकेंड लेयर है जिसको हम डर्मिस कहते हैं दीज टू लेयर्स मेक द स्किन एज फिज़िकल बेरियर तो पहले हम डिस्कस करते हैं डिटेल में एपिडर्मिस को द टर्म एपिडर्मिस रिप्रेजेंट दैट दैट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर और ये मेनली तीन फंक्शन परफॉर्म करती है जिसको हम जिसके बेस पर हम कहते हैं कि ये फिज़िकल बेरियर है द फर्स्ट फंक्शन इज सेल्स आर कम्पेक्टली अरेंज एंड हैव नो इंटर सेलुलर स्पेस एपिडर्मस के सेल्स कुछ इस तरह अरेंज हैं जिस तरह डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया गया है आप देख रहे हैं कि सारे सेल जो हैं वो एक सीधी लाइन में हैं और इन सेल्स के बीच में कोई इंटर सेलुलर स्पेस नहीं है दे आर कम्पेक्टली अरेंज एंड प्रिवेंट द इंट्री ऑफ पैथोजन आप देख रहे हैं कि देर इज़ नो रूम फॉर द पैथोजन टू इंटर इन दी बॉडी तो सबसे पहली तो प्रॉपर्टी स्किन के अंदर ये है कि उसके एपिडर्मस के सेल्स को अल्लाह पाक ने इस तरतीब से अरेंज किया है कि इन में कोई इंटर सेलुलर स्पेस नहीं है इन ऑल द सेल्स आर कम्पैक्टली अरेंज प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ पैथोजन इसके साथ दूसरी प्रॉपर्टी जो एपिडर्मस की है दैट इज शेडिंग ऑफ स्किन रिमूव द अटैच इन्वेडर्स जितनी भी एक्टोपेरासाइड्स हैं जो हमारे स्किन के साथ अटैच होते हैं बाहर की तरफ से तो स्किन के जो सेल्स हैं वो शेड होते रहते हैं वक्त के साथ साथ ये सेल्स गिरते रहते हैं हमारे स्किन से और जब ये स्किन सेल्स गिरते हैं तो साथ में अपने पैथोजन को भी गिरा देती हैं सो दैट इज़ द सेकेंड प्रॉपर्टी टू रिमूव द पैथोजन फ्राम द बॉडी एक तो कम्पैक्टली अरेंज है इनमें स्पेस नहीं है सेकेंड ये है कि ये वक्त के साथ साथ शेड होते होते रहते हैं और शेड होने की वजह से इन से पैथोजन गिरते रहते हैं थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि इनमें स्पेशलाइज सेल्स हैं विच आर कॉल्ड डेंड्राइटिक सेल्स डेंड्राइटिक सेल्स आर एपिडर्मल इन नेचर एंड दे आर फेगोसाइटोटिक सेल्स फेगोसाइटोटिक मीन दे हैव द केपेबिलिटी टू फेगोसाइटाइज और टू इनगल्फ द पैथोजन एंड ईट दम एंड किल दम तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं एपिडर्मस की जिसकी बेस पर हम कहते हैं कि एपिडर्मस मेक द स्किन एज फिजिकल बेरियर इसके नीचे फिर एक सेकेंड लेयर है द सेकेंड लेयर इज़ कॉल डर्मिस अंडर द एपिडर्मस इज डर्मिस डर्मिस हैज़ दी हाइस्ट कोलेजिन प्रोटीन कोलेजिन के लिए ये हमसे कुछ भी याद रखें कि कोलेजिन इज़ दी मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स बॉडी तो ये जो हमारे पास कोलेजिन है ये प्रोटीन इसको इलास्टिक बनाती है इलास्टिक और रबर लाइक बना लेती है स्किन को जिसकी वजह से स्किन ईजिली ब्रेकअप नहीं होता जब स्किन ईजिली ब्रेकअप नहीं होगा ऑटोमेटिकली इसमें एंट्री ऑफ पैथोजन पॉसिबल नहीं होगी पैथोजन जो है वो ट्राई करेगा लेकिन रबर लाइक नेचर इलास्टिक नेचर जो है वो ब्रेकिंग को प्रिवेंट करेगा और जब इसकी ब्रेकेज नहीं होगी तो एंट्री ऑफ पैथोजन पॉसिबल 
नहीं होगी इसके साथ साथ जो कोलाजिन है उसने उसको बयानसी नेचर दिया हुआ है बाउंसिंग नेचर है और बाउंसिंग नेचर की वजह से वो जितना भी प्रेशर एग्जर्ट होगा तो स्किन फटता नहीं है और जब स्किन फटता नहीं है तो उसमें इंट्री ऑफ पैथोजन पॉसिबल नहीं है इसलिए हमें जब भी कोई इंजरी होती है तो हम जल्दी से फर्स्ट एड के तौर पर उसको साफ़ करने की पूरी कोशिश करते हैं क्योंकि स्किन जैसे ही रपच्चर होता है तो पैथोजन इंटर होने की कोशिश करते हैं क्योंकि स्किन रपच्चर करना उनके लिए बहुत मुश्किल है और जब हम किसी हादसे का शिकार होते हैं और कोई ब्रेकेज आती है स्किन में कोई इंजरी होती है तो ये उनका जो है बहुत ज़्यादा वेट करते रहते हैं कि कब इसमें इंट्री के लिए हमें कोई रूम मिलेगा ये दो प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ ली एपिडर्मस और डर्मिस ये दोनों प्रोवाइड करती हैं फिज़िकल बैरियर नेचर टू द स्किन लेकिन स्किन सिर्फ फिज़िकल बैरियर नहीं है स्किन इज़ आल्सो अ केमिकल बैरियर बिकॉज ऑफ टू प्रॉपर्टीज़ इट हैज़ द सिक्रेशन ऑफ सबीशियस ग्लैंड विच इज़ कॉल्ड सिबम एंड इट हैज़ द सिक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड विच इज़ कॉल्ड परस्पायरेशन अभी हम पहले सेबम को डिस्कस करते हैं सेबम का पूरा जो टर्म है दैट इज़ सबीशियस ग्लैंड और इनको हम ऑयली ग्लैंड कहते हैं बिकॉज दे आर लिपिड्स इन नेचर ये भी हेल्प करती हैं एज ए केमिकल बेरियर किस तरह हेल्प करती हैं कि मेक द स्किन स्लिपरी एंड पैथोजन के नाट अटैच टू इट ये चूँकि लिपिड इन नेचर है लिपिड्स हैं तो ये जब हमारे स्किन के साथ अटैच हो जाती हैं हमारे स्किन को स्लिपरी कर लेती हैं इनकी सिक्रेशन से और फिर पैथोजन के लिए अटैच होना मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ स्लिपरी नेचर तो इस तरह हमारा स्किन जो है वो इनसे सेफ़ हो जाता है सेकेंड जो इसका रोल है वो ये है कि डिफ़िकल्ट टू ब्रेक और टीयर क्योंकि ये लिपिड है स्किन को स्किन के नेचर को उसके टेक्सचर को नरम कर लेते हैं तो उसको ब्रेक करना जो है वो मुश्किल हो जाता है वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो ब्रेकेज को प्रिवेंट करती है तो इस तरह ये हेल्प करती है फ्रॉम दी ब्रेकेज तो ये दो पर्पज़ हो गए सिबम के सिबम का जो तीसरा पर्पज़ है तीसरा जो इसका रोल है दैट इज़ लोअर पी एच एंड एसिडिक मीडियम इन स्किन ये स्किन के मीडियम को एसिडिक बना लेते हैं ठीक है और एसिडिक मीडियम में सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं होता पैथोजन के लिए तो ये तीन रोल हैं सिबम के जो ये परफॉर्म करते हैं परस्पायरेशन और स्वेटिंग जो है ये हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है कि ये स्किन से जो है वो स्वेटिंग होती रहती है ड्यूरिंग दी समर सीजन और हाइपर थर्मिक इन्वामेंट जब भी इन्वायरमेंट हाइपर थर्मिक होते हैं तो परस्पायरेशन होती रहती है उसमें सबसे पहला रोल ये है कि स्किन जो है वो सल्टी मीडियम हो जाते हैं सल्टी मीडियम ऑन स्किन विच इज़ हाइपरटोनिक टू द पैथोजन जब भी स्वेटिंग होती है तो स्किन हाइपरटोनिक हो जाते हैं और हाइपरटोनिक कंडीशन में पैथोजन जो स्किन के ऊपर होते हैं या स्किन मेंटेन होने की कोशिश करते हैं उनके लिए सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं होता उनके लिए कंडीशन अनफेवरेबल हो जाती हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं दूसरी बड़ी प्रॉपर्टी वो ये है कि स्वेटिंग में लाइसोजाइम इन्जाइम है जो कि ब्रेकअप करती है सलवाल और बैक्टीरिया को इस तरह ये बैक्टीरियल जो प्रिवेंशन है उसको रोक लेती है पर बैक्टीरिया जो है वो ख़ुद को प्रिवेंट नहीं कर सकता और उसकी जो है वो किलिंग पॉसिबल हो जाती है तीसरा रीज़न ये है कि स्वेटिंग चूँकि इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड है तो ये फ्लो करती रहती है बॉडी के ऊपर जब यह बॉडी के ऊपर फ्लो करती है तो ये वॉश आउट करती है वॉश आउट दी पैथोजें बाई फ्लो ऑफ स्वेट हमें जब स्वेटिंग होती है तो ये हमारे पूरी बॉडी को वॉश आउट कर लेती है पी को भी लो कर लेती है साल्टिंग मीडियम भी बना लेती है लाइसोजाइम भी है तो इस तरह ये दो केमिकल जो सिक्रेट होते हैं बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड इन द फॉर्म ऑफ सिबम ये दोनों भी हमें प्रिवेंट करते हैं लेकिन अब हम ये तो हमने पूरा स्किन डिस्कस कर लिया कि स्किन जो है दैट इज़ फिजिकल बेरियर एंड एज वेल एज केमिकल बेरियर फिजिकल बेरियर इज़ बिकॉज ऑफ एपीडर्मस एंड डर्मस केमिकल बेरियर इज़ बिकॉज ऑफ सबीशियस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड लेकिन अब हम इसके कुछ डिराइवेटिव डिस्कस करते हैं हम देखते हैं कि लेट सपोज हमारे ईयर्स हैं ईयर्स तो ओपन हैं उनको ओपन रखना है क्योंकि सुनना है स्पेशली टीचर्स को तो अब ईयर्स भी प्रोटेक्टेड हैं ईयर्स आल्सो नीड फिजिकल बेरियर एंड आल्सो केमिकल बेरियर तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डेरावेटिव हैं सीलिया प्रेजेंट हैं जो कि बिहेव करती हैं लाइक फिजिकल बेरियर और वैक्सीज प्रजेंट हैं जो कि बिहेव करती हैं लाइक केमिकल बेरियर अगर स्किन ना भी हो तो स्किन के जो ओपनिंग्स हैं उन ओपनिंग्स के ऊपर फिर अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर्स हैं जिस तरह यहाँ पे सीलिया है और विक्सिस हैं इस तरह अगर आप आइज़ देख लें तो आइज के ऊपर आईलेट्स हैं आई लैशेज़ हैं ये दोनों बिहेव करती हैं लाइक फिजिकल बैरियर और अगर आप आइज़ देख लें तो उनमें लेक्रीमल ग्लैंड्स हैं जिसको हम टीयर ग्लैंड्स भी कहते हैं नॉर्मल 
आसान लैंग्वेज में लेक्रीमल बायोलॉजिकल टर्म है लेक्रीमल ग्लैंड जो कि बिहेव करती है लाइक केमिकल बेरियर इसी तरह अगर आप नोज देख लें तो नोज भी ओपन है फॉर द इंट्री ऑफ गैसेस एंड एग्जिट ऑफ गैसेस फॉर गैस एक्सचेंजेस तो यहाँ पर आप देख लें कि ब्रीथिंग पर्पज़ के लिए अब उसको भी प्रोटेक्ट किया गया है बाई सीलिया एंड म्यूकस सो सीलिया इज़ फिजिकल बेरियर एंड म्यूकस इज केमिकल बेरियर माउथ भी ओपन है तो उसको भी अल्लाह पाक ने फिर प्रोटेक्ट किया है बाई टीथ एंड टंग टीथ टंग लिप्स जो हैं ये सारे बिहेव करते हैं लाइक फिजिकल बेरियर और स्लाइवा जो है वो बिहेव करता है लाइक केमिकल बेरियर फिर अगर स्लाइवा से वो बच जाए तो फिर गैस्ट्रिक जूस है जो कि प्रिवेंट करती है स्टमक में और अगर स्टमक को भी वो पैथोजन जो है वो क्रॉस कर जाए तो फिर बाइल है पेंक्रियाटिक जूस है अभी आप स्टेप वाइज देख लें स्लाइवा जो है वो स्लाइटली हाइपरटोनिक है साल्टी और थोड़ी सी स्लाइटली बेसिक है गैस्ट्रिक जूस देख लें तो वो एसिडिक है बाइल और पेंक्रेटिक जूस आप देख लें तो वो बेसिक है तो इस तरह डिफरेंट मीडियम्स वो पैथोजन जो वो फेस करते हैं ताकि वो ख़त्म हो जाए फिर भी अगर किसी भी तरीके से स्किन को या स्किन के डेरेवेटिव को क्रॉस करके कोई पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर होने की कोशिश कर रहा है तो फिर हमारे पास बॉडी के अंदर कुछ रिफ्लेक्स एक्शन है जो इनको दोबारा बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं उनमें जो सबसे पहला है रिफ्लेक्स एक्शन आर इन वॉलेंट्री टू थ्रू आउट दी पैथोजन फ्राम डाइजेस्टिव और रिस्पायरेटरी ट्रैक एट्सेट्रा जितनी भी हमारे रजिस्टर ट्रैक हैं या रिस्पायरेटरी ट्रैक हैं और पैथोजन इसके थ्रू इंटर होने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारी बॉडी उसको रिमूव करती है बाई स्नीजिंग कफ एंटी पेरेस्टालिस टीयरिंग फ्लू फ्लिजम एट्सेट्रा ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है जितने भी हमने लिखे हैं ये सिर्फ इसलिए कि अगर कोई पैथोजन इंटर हुए भी है थ्रू रिस्पायरेटरी ट्रैक तो कफ जो है उसको रिमूव कर लेते हैं इसी तरह अगर आइज के थ्रू इंटर होना चाहते हैं तो टीयरिंग जो है उसको रिमूव कर लेती है इसी तरह अगर नोज़ के थ्रू इंटर होना चाहते हैं तो फ्लू के थ्रू हम उसको रिमूव कर लेते हैं अगर वो फूड में स्टमक तक पहुंच चुका है तो फूड जो है एंटी पेरेस्टालिस के थ्रू उसको रिमूव कर लेते हैं तो ये जो हमारी बॉडी के रिफ्लेक्स एक्शन हैं दे आर आल्सो टू रिमूव दी पैथोजन फ्राम द इंट्री अब आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा हमने पढ़ लिया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये नॉन स्पेसिफिक है ये बैक्टीरिया डिपेंडेंट नहीं है ये वायरस डिपेंडेंट नहीं है ये कोई किसी भी पैथोजेनिक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि कोई स्पेसिफिक पैथोजन होगा और ये उस स्पेसिफिक पैथोजन को तक रिस्ट्रिक्टेड है ऐसी कोई बात नहीं है ये हर पैथोजन के लिए इनका जो बिहेवियर है और इनका जो रिस्पांस है दैट इज़ सेम जब भी किसी भी बॉडी सेल का किसी भी बॉडी टिश्यू का किसी भी बॉडी ऑर्गन का बिहेवियर सारे पैथोजन के लिए ऑल टाइप्स ऑफ पैथोजन के लिए सेम होगा तो उसको हम नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मकैनिज़म कहते हैं सो दैट्स वाई फर्स्ट सेल ऑफ डिफेंस इज कॉल नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम होप सो आपको इन शह यह टॉपिक क्लियर होगा इसके अगर आपने फर्दर वीडियोज़ देखने तो आप YouTube चैनल सब्सक्राइब करें ए टू जेड बायोलॉजी फॉर ईटा थैंक यू सो मच